آشورا کا یعنی دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام روزہ آشورا شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد چالیس دن کے بعد پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا چہلوم منایا جاتا ہے یہ چہلوم پوری دنیا میں عربین کی یاد کے نام سے منایا جاتا ہے اس چہلوم میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے جو اس کی اصل جو تصویر ہے جہاں سے لی گئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شاہ نجف لکھنؤ سے اور تال کٹورہ لکھنؤ سفر کرتے ہوئے مشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ اصلا عراق میں امام علی علیہ السلاۃ والسلام کا روزہ شہر نجف میں موجود ہے وہاں سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کو یاد کرطے ہوئے نبے کلو میٹر کا سفر طے کیا جاتا ہے جو امام علی علیہ السلام کے روزے سے امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کے روزے میں اس یاد میں لوگ جاتے ہیں 
کہ اسی سفر میں امام حسین علیہ السلام کی ان سختیوں کو یاد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کی بہن کی ان سختیوں کو یاد کرتے ہوئے اور اس راستے میں امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ گزرے ہوئے ان تمام لمحات کی یاد اپنے ذہنوں میں بسائے ہوئے لوگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خاص بات اس مشی کی ہے اس اربعین کے پروسیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اس در درمیان جو افراد مہمان نوازی کے لیے ملتے ہیں وہ بالکل تصویر ہوتی ہے اسلام کی یعنی اگر سے آپ کو مکمل اسلام دیکھنا ہے تو کربلا اور نجف کے درمیان جو سفر چالیس مہر چالیس دن کے بعد امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد ہوتا ہے آپ اس مشی کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں بس کربلا میں چالیس دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے چالیس دن کے بعد یعنی بیس سفر کو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں بس اسی مشی کا یہ عکس ہے کہ جس کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی شہر لکھنؤ میں جس کو شہر ادا کہا جاتا ہے یہاں پہ بھی لوگ شاہ نجف مولا علیہ السلاۃ والسلام کے روزے سے لے کے امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کے روزے تک پیدل سفر مشی کرتے ہوئے اور اسی نجف سے کربلا کی منظر کو اپنے ذہن میں بسائے ہوئے جاتے ہیں ان شاء اللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بھی افراد یا تمام افراد پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام کا چہل و منا رہے ہیں ان شاء اللہ کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئندہ سال نجف سے کربلا حقیقتاً امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کے سفر کو یاد کرتے ہوئے چہلوں میں شریک ہوں والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دور بازار ہے میں روتا ہوں اس پاس وہاں رو دی گئی میرے ٹکڑوں سے سدا آتی ہے بس میں ہوں ہندوستان ڈاٹ او آر جی ایک آرگنائزیشن سے ہوں جو ورلڈ وائڈ اس کی ٹیمس وغیرہ ہیں اور یہ آرگنائزیشن دو ہزار چودہ سے ورک کر رہی ہے جس کی برانچز آل اوور انڈیا میں اچھی خالی ٹیمس میں ہیں صرف لکھنؤ ہی نہیں لکھنؤ کے علاوہ ڈیلی غازی آباد آپ کا حیدرآباد بنگلور اور بھی مختلف ٹیمس ہیں جو امام حسین کے پیغام کو عام کر رہی ہیں خاص کر نان مسلمس میں کیونکہ امام حسین کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے تھی اور یہی آج اربعین کے موقع پہ ہم لوگ ایک سائلنٹ مارچ نکال کے امام حسین کے پیغام کو عام کر رہے ہیں تاکہ ان کا مقصد اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے میں نے لٹتے ہوئے کربل میں بھرا گھر دیکھا میں نے سیٹ کے اشکوں کا سمندر دیکھا نوک نے خواب میرے سر نے یہ منظر دیکھا مجمعے کی فاؤنڈیشن یہ ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جس کا مین کنسرن جنت البقی کی دوبارہ تعمیر کرانا ہے اس نے یونائٹیڈ نیشن میں بھی یہ ایشو ریز کرا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو دنیا بھر کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو پریشرائز کرے ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ جنت البقی میں پہلا جو وہاں پہ عورتوں کو جنت البقی میں قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے وہ پابندیاں ہٹائے دوسرا وہاں پہ جو روزے ہمارے اہل بیت کے مسمار ہے ان کی دوبارہ سے ریکنسٹرکشن ہو جائے اور آج جو یہ لیٹر لیٹر کیمپین ہے اس کا مین ایم یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی طرف سے یہ لیٹر کیمپین ہے جو انڈین گورنمنٹ کے پاس جائے گا منسٹری آف مائنورٹی افیئرس میں مختار عباس نقوی کو تاکہ یہ ایک اپیل ہے ان کے لیے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سعودی گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنائے 
कि इंडिया की आवाम चाहती है जन्नतुलबकी में जो पाबंदियाँ लगी हैं उनको हटाया जाए कब्रिस्तान में औरतों को इजाज़त दी जाए और एल बैग के जो वहाँ पे मज़ार है जो मिसमार है उनकी दोबारा से तमीर की जाए ये मेन एम है इस बकी फाउंडेशन का और इसके दुनिया भर में काफ़ी जगह पे एहतजाज हो रहा है गई जैनब किरदान जैसे बसमीम तंजीमकातिब सिर्फ एक अदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है पाबंदी दीन बनने की तहरीक मर्जी अलाई के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तहरीक अहकाम अलाई के नफाज की तहरीक और आन तरह से वाबस्तगी की तहरीक तंजीमकातिब एशिया का वाद एक अदारा है जो पूरी हिंदुस्तान बल्कि इसकी तंजीम पाकिस्तान में भी है जिसके बानी मौलाना सैद गुलाम अस्करी आल मकाम हैं जो करिया करिया बस्ती बस्ती अपने तह तहरीक दीदारी को कायम रख कर के इस तहरी तहरीक को कामयाब बनाया और वही कारवा आज भी रवा दवा है स्टॉल तो माशाल्लाह से आपने काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है ना बुक्स वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल है और और आपको क्या पता चला यहाँ के भाला इससे तो अब ये पता लगता है कि हमारी कौम में जो है थोड़ी सी अब यूँ कह सकते हैं कि अब अवेयरनेस आ रही है क्योंकि तो अभी पहली बार तो शायद ही आपने कैब लगाया है ये एक बहुत अच्छा काम है अवेयरनेस के लिए कौम को अवेयरनेस किया जा किया जा सके प्रॉपरली होना चाहिए बिल्कुल फ़ायदा होगा इससे क्योंकि तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों की किताबें वैसी इस तरीके की हों जिससे कि मतलब उनको डोनेट किया जा सके अगर आप कुछ डोनेट करें बुक्स उनके लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ने मर कसे बिनते मोहम्मद की चादर में चेहरा छुपा कर गई
Hussein, 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 Hussein.